ఎట్లా ఎలక్షన్స్ వచ్చిందంటే ఓటర్లు ఇచ్చి మీరే తయారు చేయాలి వాళ్ళ పేరు మీరే తయారు మీ అందరూ సహకారం చేస్తే వాళ్ళు అవుతుంటారు అధికార ఇవాళ రేపు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ జనవరి ఓటర్స్ డే నేషనల్ ఓటర్స్ డే మనకి స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాలు గత రెండు వేల పదిహేను నుంచి ఓటర్స్ డే గురించి మనం నే నేర్చుకుంటున్నాం స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్ అప్పటికి యాభై యాభై ఐదు సంవత్సరాలు అయితే యాభై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఓటు వెలువేందని నేర్చుకుంటాం తర్వాత ఓటు వేసే వాళ్ళు తగ్గిపోతారని చెప్పేసి ఇరవై సంవ ఇరవై ఒక సంవత్సరాలకు ఓటు వెలువ ఉంటే దాన్ని తగ్గించి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు చేశారు అంటే ఓటు వ్యాల్యూ ఎక్కడ తగ్గించలేదు ఇది రాజకీయమైనటువంటి ఆలోచనకు సంబంధించింది దేశ అభివృద్ధిని కాంక్షిస్తాం ఇవాళ ఓట్లలో ఓటు పేసే వాళ్ళందరూ కూడా బహిరంగంగా అధికారులు నాయకులు మీరు ఓటును మేము అమ్ముతున్నాము మీరు కొంటున్నాము మీరు ఎంతమంది దగ్గరైనా పడుకోండి కానీ మాకు మాత్రం ఓటు వేయండి బహిరంగంగా చెప్తున్నారు ఇది రాజ్యాంగంలో ఉద్దేశించినటువంటి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు ఒక చీడ పురుగు లాంటి ఆలోచన ఈ చీడ పురుగు యొక్క విషతత్వాన్ని అధ్యాపక వర్గం విద్యార్థులకు బోధించాల్సిన అవసరం ఉంది వాట్ ఈజ్ డెమోక్రసీ వాట్ ఈజ్ సెక్యులరిజం వాట్ ఈజ్ సావరిన్ వాట్ ఈజ్ ఈక్వాలిటీ ఈ అన్ని పదాలకు అర్థాలు మీకు తెలిసినట్టుగా సామాన్య జనానికి తెలియవు ఇవాళ మనకు రేట్ ఆఫ్ చైతన్యం ఎంతవరకు ఉంది అంటే మాకు ఇది కావాలని అడిగేటటువంటి చైతన్యం మాత్రం ఉంది కానీ దానికి మేము అర్హులమా కాదనేటటువంటి విచక్షణ జ్ఞానం చాలా తక్కువ మంది ఉంది ఆ విచక్షణ శక్తిని మనం కలగలేదు ప్రభుత్వ పనులు ఎప్పుడు వంద మందికి అవసరం ఉంటే వాళ్ళు ముప్పై మందికి ఇస్తారు డెబ్బై మంది ఎప్పుడు వెయిట్ వెయిటింగ్ ఉంటారు ఏ దేశం కూడా అంటే కానీ మిగతా డెబ్బై మందిలో కనీసం ఇంకా నలభై మంది స్కిల్తో జీవించడానికి ఆస్కారం ఉంది ఇవాళ మనం సాయంకాలం నైట్లో వెళ్తూ ఉంటే ప్రభుత్వ ఆఫీసులోనే ఎనిమిది గంటలు పనిచేస్తాయి కానీ మిగతా ప్రైవేట్ రంగం అన్నీ కూడా పదకొండు గంటలకు అవుతాయి రాత్రి పదకొండు గంటలకు తొమ్మిది గంటల వరకు చేస్తాయి ఎందుకు అది స్వయం ఉపాధి స్వయం ఉపాధితో జీవించే వాళ్ళే ఎక్కువ అంతకుముందు ఆడవాళ్ళు చదువుకునే వాళ్ళు కాదు దుకాణంలో కూర్చునే వాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు ఈక్వాలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ రాజ్యాంగం ఉన్నది కాబట్టి men and women are equal to the concept of the government while we are all working 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 so education is the solution for all the problems and knowledge is power this is nothing to do with whether it is a woman or a man brain of humanity kavatti meer andar nerth quality enti ante నాలుగు అంశాలు హ్యూమన్ రైట్స్ అంటే రైట్ టు లైఫ్ రైట్ టు లిబర్టీ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అండ్ రైట్ టు డిగ్నిటీ మీకు కూడా ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చిన హ్యూమన్ రైట్ కమిషన్కు రాస్తే మీ సమస్యకు కారకులైనటువంటి అధికారులను పిలిపించి చెప్పే అవకాశం హ్యూమన్ రైట్ కమిషన్కి ఉంది ఎన్నో సమస్యలు ఆ రకంగా మేము పరిష్కరించాం పరిష్కరిస్తాం నేను కమిషన్ చేయపర్సన్ అయినా లేక అయినా కాకపోయినా ఈ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి విద్యాలయాలన్నింటి కూడా విధిగా తిరిగి ఈ విషయాన్ని చెప్పాలని నిర్ణయించినటువంటి క్రమంలో ప్రప్రథమంగా ఈ సంవత్సరం ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ మై టెన్యూర్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ అది చైర్పర్సన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఐ విజిటెడ్ దిస్ ప్లేస్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఇది జరుగుతున్న కార్యక్రమాలకు ప్రారంభ కార్యక్రమం చెప్పండి